మొదలైన గణపతి సందడి వినాయక మండపాల్లో అయోధ్య రామయ్య తెలుగు రాష్ట్రాలకు వరద సాయం వరద విలయం దొంగల భయం కేసీఆర్ యాగంపై బండి సంజయ్ సెటైర్లు కాంగ్రెస్ లోకి ఫైటర్లు కిక్కిచ్చే ఐస్ క్రీమ్ బ్రేక్ లేకుండా తొంభై వార్తలు అందించే నాన్ స్టాప్ నైంటీకి స్వాగతం అప్డేట్స్ చూద్దాం గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాల కోసం దేశమంతా ఉత్సాహంగా రెడీ అవుతుంది వివిధ రూపాల్లో చిన్న పెద్ద ప్రతిమలు సిద్ధమయ్యాయి పండగను ఘనంగా జరుపుకునేందుకు అంతా ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తున్నారు వీకెండ్ లో పండగ రావడంతో మరింత జోష్ కనిపిస్తోంది వినాయక చవితి ఉత్సవాలకు ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి సిద్ధమైంది ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవాలు డెబ్బై ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈసారి డెబ్బై అడుగుల ఎత్తులో భారీ మట్టి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఏడాది శ్రీ సప్తముఖ మహాశక్తి గణపతిగా భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు అయోధ్య బాలరాముడి ప్రతిమ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది ఏడాది ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవాల్లో తొలి పూజలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దంపతులు పాల్గొననున్నారు ఉదయం పదకొండు గంటలకు ఖైరతాబాద్ గణేషుడికి తొలి పూజ చేయనున్నారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు గవర్నర్ ఖైరతాబాద్ గణేషుని దర్శించుకోనున్నారు ఖైరతాబాద్ మహా గణేషుని దర్శించుకునేందుకు నగరవాసులే కాదు రాష్టం నలుమూలల నుంచి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలి వస్తుంటారు లడ్డు వేలంపాటులో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం ఏర్పరుచుకున్న బాలాపూర్ గణేషుడు నవరాత్రుల కోసం సిద్దమయ్యాడు ధూల్పేటకు చెందిన కళాకారుడు లక్ష్మీనారాయణ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో ఇరవై ఐదు మంది కళాకారుల బృందం ఇరవై మూడు ఫీట్ల ఎత్తైన భారీ విగ్రహాన్ని తయారు చేశారు విగ్రహ తల పైభాగంలో అమృతం కోసం సముద్రంలో మందర పర్వతాన్ని దేవతలు రాక్షసులు మదనం చేస్తున్నట్లుగా తీర్చిదిద్దారు ఎడమచెవి పక్కన లక్ష్మీదేవి కుడిచెవి పక్కన కమలంపై సరస్వతీదేవి కనిపించే విధంగా తయారు చేసిన గణేష్ విగ్రహం విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది ఈ సంవత్సరం బాలాపూర్ గణనాథుడి మండపాన్ని అయోధ్య బాలరాముడి ఆలయ నమూనాలో తీర్చిదిద్దారు అయోధ్య ఆలయ మండపంలో బాలాపూర్ గణేషుడు భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు విశాఖ జిల్లా పశ్చిమ నియోజకవర్గం గాజువాక డిపో వద్ద ఎగ్జిబిషన్ మైదానంలో లంబోదర ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఎనభై అడుగుల బెల్లం గణనాథుణ్ణి నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా బెల్లంతో వినాయకుణ్ణి ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వినాయక చవితి ఉత్సవాల అనంతరం ఆ బెల్లాన్ని భక్తులకు ఉచితంగా అందిస్తామని తెలిపారు రాజస్థాన్ నుంచి పన్నెండు టన్నుల బెల్లాన్ని తీసుకొచ్చి రెండు నెలలుగా కళాకారులు దీన్ని తీర్చిదిద్దారు వరదలు ముంచెత్తిన పండగను జరుపుకొని తీరుతామంటున్నారు విజయవాడ వాసులు పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని కాళేశ్వరరావు మార్కెట్ లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది గణపతి విగ్రహాలు పూజా సామాగ్రి కొనుగోలు చేస్తున్నారు హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో వరద బీభత్సాన్ని కూడా లేక చేయకుండా భక్తి భావంతో నిండిపోతున్నారు ప్రజలు మట్టి గణపతులకు ఎక్కువగా మక్కువ చూపిస్తున్నారు ప్లాస్ట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహాలతో పర్యావరణానికి ముప్పు అనే విషయం పట్ల ప్రజలంతా అవగాహనకు వచ్చారు దీంతో మట్టి గణపతులకే మొగ్గు చూపుతున్నారు ఇటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా మట్టి గణపతుల్ని పంచుతున్నారు జగిత్యాల జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండల కేంద్రంలో అక్షయ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ మట్టి వినాయక ప్రతిమల్ని పంపిణీ చేశారు తెలుగు రాష్ట్రాలకు కేంద్ర వరద సాయం ప్రకటించింది కేంద్రం రెండు రాష్ట్రాలకు కలిపి మూడు వేల నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్లు ఇచ్చేందుకు నిర్ణయించింది ఈ నిధిని రాష్ట్రాల విపత్తు నిర్వహణ నిధి నుంచి కేటాయిస్తున్నట్లుగా తెలిపింది రెండు రోజుల క్రితం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పర్యటించిన కేంద్ర బృందం వరద నష్టంపై అంచనా వేసి కేంద్రానికి నివేదిక ఇచ్చింది వరద నష్టాన్ని కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కు సెక్రటేరియట్ లో వివరించారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వరదలతో ఐదు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు నష్టం జరిగిందని వివరించారు తాత్కాలిక మరమ్మతులకు తక్షణ సాయం అందించాలని కేంద్ర మంత్రిని కోరారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శాశ్వత పనుల కోసం తగినన్ని నిధులు కేటాయించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు సెక్రటేరియట్ లో శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ తో పాటు బండి సంజయ్ కూడా వెళ్లారు అంతకుముందు ఖమ్మంలో పర్యటించిన శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ రైతులకు తాము అండగా ఉంటామని భరోసా కల్పించారు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్థకతో కలిసి పరిశీలించారు పంట నష్టం ముంపు ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ పరిశీలించారు తాను రైతుని అని అన్నదాతల కష్టాలు తెలుసునన్నారు మధుర నియోజకవర్గం ఎర్రుపాలెంలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను ఏరియల్ సర్వే చేశారు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ బండి సంజయ్ బట్టి విక్రమార్కతో కలిసి ఖమ్మం పట్టణంలో జరిగిన నష్టాన్ని పరిశీలించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు అంతకుముందు కృష్ణా జిల్లా కేసరపల్లిలో కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ పర్యటించారు గన్నవరం మండలంలోని కేసరపల్లి వరద ముంపుకు గురైన పంట పొలాల్ని ఆయన పరిశీలించారు వరద ముంపుతో నష్టపోయిన ప్రతి రైతును ఆదుకుంటామని ఆయన అన్నారు సీఎం చంద్రబాబుతో చర్చించి ఎంత మేర నష్టం జరిగిందో అంచనా వేస్తామన్నారు ప్రధానమంత్రితో చర్చించి ప్రతి రైతును ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు యుద్ద ప్రాతిపదికన విరామం లేకుండా వరద బాధితుల్ని ఆదుకుంటామని తెలిపారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు బుడమేరు మూడో గండిని పూడ్చడమే ఇప్పుడు ప్రథమ కర్తవ్యమన్నారు ఈ పనిలో ఆర్మీ
उदय वरद सहायक चर्चल पै सीएम चंद्रबाबू आ रोज टेलीकाम टेस्ट निर्वहित प्रस्तम को सहायक चर्चल पै मंत्रु अड़ते वरद प्राता पारिशुद्य पीरों सीएम को अधिकार विवरी फैर इंजन रोड कॉनील इुभ्रत वेगवंत सूचार वरद नष्ट पै के प्रभु निवेक पंपीएम चंद्रबाबु बाधि प्राता वैद्य शिबिरा उचित बस रवाना सौकर्या कल तक साय कोसम मोदी प्राथमिक निवेक सिद्धा आ तर समग्र निवेदन के पंस्टी बुड़मे बाग गूर्चे आर्मी श्रमित रे ग आर्मी मिगता गूर्चे चर्चा मुम्मरम तलवारजाम मूड गंटला मुफ् नि बुड़मे बाग रेडो गंडी इंजनी पूर्चार गंल पूर्चे तो विजयवाड़ मरम वरद मुक्की को अच्छा वे बुड़मे मूडव गंडी पूर्चे शरवेग पनसा ड्रोन द्वारा पनल परशी मंत्र नारा लोकेश यंत्र सूचन मोव क्षेत्रस्थाई में दगर मरी पन पर्यवेक्षि मंत्री निम्ल रामा अप्रोच रोड वेयर पोदल तोग्चों रेडो वेप पन प्रारंभम बुड़मे वाटर मल्ल रिवर्स रावत विजयवाड़ वन टोन मुनिपैं नईजा गेट प्रात शुभ्रम इन बुड़मे वाटर मल्ल रावत नीट मुनगा बाधि आवेदन व्यक्त रोजूल पे दाचुक डबू वरद बोर प्रकाशम बारेज बोर्ड ढीक वन टोन की इरीगे अधिकार फिर अरवे एडव गेट मूडव मर बोर्ड ढीक विचारण चयर बोर्चाई बोर्ड एवरवी अने दाने पर विचारण से बोर्ड यजमा पै चर्वाल एपीसीएम सहाय निधि की विरा वरद बाधि सहायम अंदे मुझक रावाल सीएम नारा चंद्रबाबुना पीपनों तो दातल नीं स्पंदन लभिस्टी विजयवाड़ी एनआर जिला कलेक्टर सीएम चंद्रबाबुन राजकीय पार्टी नेतृत्व पल व्यापार संस्था अधने उद्योग प्रमुख कार्मिक संघाल नायक कल विरा नगद रूप में अच्छा राष्ट्रक टालीवुड प्रमुख अडा नि वरद बाधि कोसम विरा अाजा वेंकटेश राणा कल रे राष्ट्र को विरा प्रकट की याबे लक्षण को याबे लक्षल विजयवाड़ वरद बाधि ओखो सहाय अपे नित्यावस पंपणी तो सबसीडी पद्धति वरद बाधि एपी प्रभु पंपणी विवचे केवल पद रूपये के अस्त वरद बाधि राष्ट्र प्रभुत् अंदे पथका पारदर्शक अंदे सीएम चंद्रबाबु निगर वरद बाधि अरक पंपणी कार्यक्रम स्वयं पर्यवेक्षि पौर सरफर शाख मंत्री नाद मनोहर तो कल सरक पंपणी विधाना गम वरद बाधि आर रकल नित्यावस सरक कि प्रभु अरवे कि बिह्य केजी कंदिप्पू केजी पंचदार लीटर वूने रे कि उपाय रेजील बंगा दुंप तो कूड़ना आर रकल रेषन सरक बाधि पंपणी रेषन कार्ड लेने वारी आधार वेली मुद्र तो सरक सप्लैंती रे रोज रेक्ष कि पंपणी चेयर प्रभुत् वरद बाधि पालीटा ड्रोन आफर् बांधव पे वरद मुंचे समय में बाधि इंट दवस सरक मंदू अ ड्रोन इप्ड शाटे वर्क पाल पच्चाई अंट रोग प्रबल मुनपल सिबंदी तो कल ब्लीचिंग पौडर चलत वरद तो विजयवाड़ नगर अतलाकूतम इदे अदन का भाव दच्चो बुड़मे वरद तो स्वर्भ को वारी की दंगल भय पटक अर्धरा दंगतना वी कल तो भयपड़ी वापो विजयवाड़वास मुत्यपा श्रीनगर कॉनी में मूड बैक एंटू आंदोलन व्यक्त हईदराबाद मोसारी भारी वर्ष कुरी सायंत्री कुंडपूत वान पड़े दी तो पल प्राता जलमयम इट बंगाखा में एरपड़े नल्प पीड़न इन तुम वायुगुंड मारे अवकाश वातावरण के दीन प्रभाव तो वान वरदल वाल पट नष्ट रैत राष्ट्र प्रभुत्म आदल मलकाजगी एंपी ईटल राजेन्द्र डिमार मुल जि गोविंदरावपेट मंडल परर समीप में गुंडवाग वरद उधति की इसक मेटल वेस पट पोला परशी अन ताड़वाई मेडर मध्य अड़वी में नीलकूल चतू प मेदक जि प्रसिद्ध पुण्यक्षेत्र एडुपा वन दुर्गमात आल इंका जल दिग्बंधन में सिंगूर नीचे रे गेटो वन दुर्गा प्राजेक् पोंंगिपुर दी तो गर्भगुड़ नीचे अम्मवारी पादाल ताकत मंजीरा उधत प्रवहिस्टी राजगोपुर में उत्सव विग्रहा एर्पट्टे भक्त अम्मवारी दर्शन कल तीर्थ प्रसाद अंदे कोलेर लंक ग्राम प्रजु प्रमादक प्रयाणम ग्राम चुट को मुंत बैठक नाट पड़वल ने आश्रयस्त प्रमादमीना नित्यावस अष्ट कष्ट पड़ बैठक रावास लंकवास 
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా గూడెం కొత్తవీధి మండలంలో పిహెచ్సి సిబ్బంది ప్రాణులకు తెగించి విధులు నిర్వహిస్తున్నారు ఏజెన్సీ గ్రామాలకు వైద్యం అందించేందుకు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న కొండ వాగుల్ని దాటుతున్నారు నలభై ఆరు మందికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి చికిత్స అందించారు గర్భిణులకు అవసరమైన మందుల్ని అందించారు దేశవ్యాప్తంగా కూడా బాణలు దంచుకొడుతున్నాయి ఢిల్లీలో ఉదయం భారీ వర్షం పడింది దీంతో ప్రధాన రహదారులపైకి వరద నీరు వచ్చి చేరింది రోడ్లపైకి నీరు చేరడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ఎరవెల్లి ఫామ్ హౌస్ లో చండీయాగం నిర్వహించారు వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో నవగ్రహాల చండీయాగం చేశారు సాయంత్రం సతీమణితో కలిసి యాగాన్ని ముగించారు యాగానికి హాజరైన భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు కేసీఆర్ యాగంపై బండి సంజయ్ విమర్శలు చేశారు పదేళ్ల పాటు అధికారంలో ఉండి ఇంకా యాగాలు ఎందుకు చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు ఇటు అధికారంలోకి వస్తే తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ జూమ్లను కూలుస్తామన్న మాటలకు కట్టుబడి ఉన్నానని హాట్ కామెంట్స్ చేశారు తెలంగాణ పిసిసి అధ్యక్షుడిగా మహేష్ కుమార్ గౌడ్ నియమితులయ్యారు టీపీసీసీ పదవి రేసులో బీసీ వర్గం నుంచి మదియాష్ కి పేరు కూడా వినిపించిన కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మాత్రం మహేష్ కుమార్ వైపే మొగ్గు చూపింది ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్న మహేష్ కుమార్ గౌడ్ తెలంగాణ నాలుగవ పిసిసి అధ్యక్షుడిగా కొనసాగనున్నారు హైదరాబాద్ లో ఏఐ హక్గా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుందన్నారు మంత్రి శ్రీధర్బాబు హైదరాబాద్ లో రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఏఐ గ్లోబల్ సమ్మిట్ విజయవంతమైందన్నారు ఏఐ రాకతో ఉద్యోగాలు పోతాయన్న అబోహ ఉందన్నారు హైదరాబాద్ జైనూర్ బాధితుల్ని కలిసింది బీఆర్ఎస్ బృందం ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు క్షీణించాయని ఆరోపించారు హరీష్ రావు తొమ్మిది నెలల కాంగ్రెస్ పాలనలో పంతొమ్మిది వందల అత్యాచారాలు జరిగాయన్నారు హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని దెబ్బతీస్తున్నారని తెలంగాణలో నాటు తుపాకులు రాజమేలుతున్నాయని ఆరోపణలు చేశారు కేంద్ర హోంశాఖ జోక్యం చేసుకుని రక్షణ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు విద్యార్థుల భవిష్యత్ విద్యా వ్యవస్థ అభివృద్ది తమ ప్రభుత్వ ప్రథమ లక్ష్యమన్నారు మంత్రి సీతక్క గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలు హాస్టళ్లు గురుకులాల్లో విద్యాబోధన మౌలిక వసతులపై మంత్రి సీతక్క సమీక్ష నిర్వహించారు విధుల పట్ల అలసత్వం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని అధికారులు హెచ్చరించారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విద్యార్థుల్ని రోడ్డున పడేసిందని బీఆర్ఎస్ నేతలు గచ్బోలి గౌలిదోడ్లోని గురుకుల కళాశాలను సందర్శించారు పేద విద్యార్థుల కోసం తమ హయాంలో గురుకులాల్ని తయారు చేస్తే కాంగ్రెస్ వచ్చి రోడ్డున పడేసిందన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించొద్దని కాంగ్రెస్ కుట్ర చేస్తుందని ఆరోపణలు చేశారు సివిల్ సప్లైలో అవకతవకలు జరిగాయంటూ బీఆర్ఎస్ న్యాయ పోరాటానికి సిద్దమైంది ఈ మేరకు తెలంగాణ హైకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేశారు బీఆర్ఎస్ నేత పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి సుదర్శన్ రెడ్డి పిల్పై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు నాలుగు వారాల్లో కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది మేచల్ మల్కాజ్ గిరి జిల్లా ఫీర్సాది కూడా పెద్దచెరువు ప్రాంతంలో ఇంటి యజమానులకు స్థానిక ఎంఆర్ఓ నోటీసులు ఇచ్చారు పెద్దచెరువు బఫర్ జోన్ లో ఇల్లు నిర్మించారంటూ నూట అరవై కుటుంబాలకు నోటీసులు పంపారు నోటీసులపై ఇంటి యజమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ముప్పై ఐదేళ్ల క్రితం పట్టా భూములు కొని ఇల్లు కట్టుకున్నామని నోటీసులు వెనక్కి తీసుకోవాలని తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు ఆందోళన చేపట్టారు ఎంఆర్ఓకు వినతి పత్రాన్ని అందించారు లండన్ టూర్ కోసం తనకు నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటూ హైకోర్టులో జగన్ వేసిన పిటిషన్ ని కోర్టు వాయిదా వేసింది పాస్పోర్ట్ కు సిబిఐ కోర్టు అనుమతి ఇచ్చినా ప్రజాప్రతినిధుల కోర్టు అనేక షరతులు విధించడంపై జగన్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు వాదనలను విన్న హైకోర్టు తదుపరి విచారణ సోమవారానికి వాయిదా వేసింది టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంపై దాడి కేసులో నిందితుల కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు పోలీసులు కేసు ప్రధాన నిందితులుగా ఉన్న మాజీ ఎంపీ నందిగాం సురేష్ లేల్ అప్పిరెడ్డిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు నందిగాం సురేష్ కి పద్నాలుగు రోజుల రిమాండ్ విధించింది కోర్టు మిగిలిన నిందితులైన జోగి రమేష్ దేవినేని అవినాష్ తులసి రఘురాం కోసం ప్రత్యేక టీంలు గాలిస్తున్నారు హైకోర్టులో వైసీపీ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డికి నిరాశ మిగిలింది పొంగనూరు అల్లర్ల ఘటనలో మిథున్ రెడ్డిపై కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు దీంతో ఆయన ముందస్తు బెయిల్ కోరుతూ ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు అయితే మిథున్ రెడ్డి పిటిషన్ విచారించిన హైకోర్టు తదుపరి విచారణ సోమవారానికి వాయిదా వేసింది హీరో రాజ్ తరుణ్ లావణ్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది చార్జ్షీట్ లో రాజ్ తరుణ్ నిందితుడిగా చేర్చారు పోలీసులు లావణ్యతో రాజ్ తరుణ్ పదేళ్ల సహజీవనం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు రాజ్ తరుణ్ పై లావణ్య చెప్పిన విషయాల్లో వాస్తవాలు ఉన్నాయని చెప్పారు అయితే ప్రస్తుతం కేసులో రాజ్ తరుణ్ ముందస్తు బెయిల్ మీద ఉన్నారు తిరుమలలో దళారుల బెడద తప్పిందన్నారు టీటీడీ ఈవో శ్యామలరావు శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ఆధార్ కార్డు ద్వారా లడ్డు విక్రయించడం వల్ల వాటికి అడ్డుకట్ట పడిందన్నారు భక్తులకు ఆధార్ కార్డు ప్రామాణికంగా టీటీడీ సేవలు అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రాథమికంగా అనుమతి లభించిందని కొత్త విధానానికి సంబంధించి త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ వెలువడుతుందన్నారు జమ్మూ కశ్మీర్ కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తిని కల్పించి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఓ ముగిసిన ఘట్టమన్నారు కేంద్ర
हरियाणा लो ये निकले वेला कील का परिणाम चोट चेस कुंडी बाद द स्टार रेजर विनेश पोगट बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी लो चेरा रू कांग्रेस चिप मलिका चुना कर गे विनेश पोगट बजरंग पुनिया को कांग्रेस कंडवा कपी पार्टी लो की आंख वानिंग शर कांग्रेस लो चेरे ने पद्धियन लो विनेश पोगट रेलवे उद्धिवारी राज्य चूपी मुंबई संस्था प्रवर्तन दिवंगत अत्याचार प्रयत्मी आश्रय कल भारत 
బంగ్లా మధ్య ఉన్న తీస్తా నది జలాల పంపిణీపై బంగ్లా తాత్కాలిక ప్రభుత్వం కీలక ప్రతిపాదన చేసింది ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్ లో ఉన్న తీస్తా నది జలాల పంపిణీకి భారత్ చొరవ చూపాలని కోరారు తాత్కాలిక ప్రధాని మహమ్మద్ యూనుస్ ఈ విషయంలో దానిప్పటికే క్లియర్ గా ఉన్నామన్నారు తోషాఖానా కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న పాక్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆర్మీతో న్యాయ వ్యవస్థను ప్రభుత్వం కంట్రోల్ చేయాలని భావిస్తుందని ఆరోపించారు ఆర్మీ ఏ పార్టీకి చెందిన సొత్తు కాదని అది ప్రజలందరికీ చెందిందన్నారు ప్రభుత్వ తీరును నిరసిస్తూ ఆందోళన చేపట్టాలని తన పార్టీ మద్దతుదారులకు పిలుపునిచ్చారు అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల వేళ అనూహ్య పరిణామం చోటు చేసుకుంది ఆ దేశ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ కుమారుడు హంటర్ బైడెన్ వివాదాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారాడు పన్ను ఎగవేత కేసును ఎదుర్కొంటున్న హంటర్ తన నేరాన్ని అంగీకరించాడు న్యాయస్థానం ముందు లొంగిపోయాడు అమెరికా అధ్యక్ష రేసులో డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి కమలా హారిస్ దూసుకుపోతున్నారు అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నిక నోస్టో డామస్ పేరొందిన ఎన్నికల విశ్లేషకుడు అలన్ లిచ్మటన్ కమలా హారిస్ అమెరికా పీఠాన్ని దక్కించుకుంటారంటూ జోసియన్ చెప్పారు అమెరికాకు కాబోయే అధ్యక్షురాలు కమలా హారిస్ అంటూ వీడియో విడుదల చేశారు ఇటు కమలా హారిస్ కి భారీ మద్దతు పెరుగుతుంది ముప్పై లక్షల మంది దాతల నుంచి ఏకంగా ముప్పై ఆరు కోట్ల డాలర్లు విరాళంగా అందాయి ఆగస్టు లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు వచ్చిన విరాళాల కంటే ఇవి రెట్టింపు కావడం హారిస్ కూటమిలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది ఆగస్టు లో ట్రంప్ కు పదమూడు కోట్ల డాలర్లు మాత్రమే విరాళాలు అందాయి అమెరికా డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి కమలా హారిస్ పై పొగడ్తలు కురిపిస్తూ ఆమె నవ్వుపై వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యలు చేశారు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ తన మద్దతుదారులంతా హారిస్ కి సపోర్ట్ చేయాలని సూచించారు ఇదే సమయంలో కమలా హారిస్ నవ్వును అనుకరిస్తూ వెకిలి నవ్వు నవ్వారు పుతిన్ జెలెన్స్కీని తాము యుక్రెయిన్ దేశ అధ్యక్షుడిగా గుర్తించడం లేదని పేర్కొంది రష్యా జెలెన్స్కీ పదవీ కాలం ఏడాది మే ఇరవై తేదీతో ముగుస్తుందని యుద్ధం కారణంగా యుక్రెయిన్ లో ఎన్నికలు జరగలేదు దీంతో జెలెన్స్కీపై రష్యా సెటిరికల్ కామెంట్ చేసింది యుక్రెయిన్ కు మరో భారీ సాయం అందింది దాదాపు రెండు వందల యాభై మిలియన్ డాలర్ల విలువైన వెపన్లను అందజేసేందుకు అమెరికా అంగీకారం తెలిపింది జర్మనీలో జరిగిన వివిధ దేశాల ఆర్మీ అధికారుల సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు పాలస్తీనాపై ఇజ్రాయెల్ మరోసారి విరుచుకుపడింది ఉగ్రవాదులే టార్గెట్ గా వెస్ట్ బ్యాంక్ లోని నార్త్ జోర్డాన్ వ్యాలీపై బాంబుల వర్షం కురిపించింది ఇజ్రాయెల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇజ్రాయెల్ దాడిలో ఆరుగురు పాలస్తీనియన్లు మృతి చెందారు ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు కెన్యాలోని నైరీ కౌంటీ ప్రైమరీ స్కూల్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది ప్రమాదంలో పదిహేడు మంది విద్యార్థులు మరణించారు పదమూడు మంది విద్యార్థులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు పారాలింపిక్స్ ముగింపు వేడుకల్లో భారత పథకదారులు ఎంపికయ్యారు అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచిన ఆర్చర్ హర్విందర్ సింగ్ అథ్లెట్ ప్రీతి పాల్ ఫ్లాగ్ బేరర్స్ గా వ్యవహరించున్నారు ఆదివారం జరగబోయే ముగింపు వేడుకల్లో త్రివర్ణ పథకాన్ని పట్టుకుని భారత బృందాన్ని ముందుండి నడిపించనున్నారు పారాలింపిక్స్ లో భారత అథ్లెట్లు జోరు కొనసాగిస్తున్నారు పురుషుల హై జంప్ విభాగంలో అథ్లెట్ ప్రవీణ్ కుమార్ స్వర్ణ పథకాన్ని సాధించాడు దీంతో పారాలింపిక్స్ లో భారత్ సాధించిన స్వర్ణ పథకాల ఆరుకు చేరగా భారత్ సాధించిన మొత్తం పథకాల సంఖ్య ఇరవై ఆరుకు చేరింది తన ఫుట్బాల్ కెరీర్ లో తొమ్మిది వందలవ గోల్ సాధించడంపై ఫుట్బాల్ స్టార్ పోర్చుగీస్ ప్లేయర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు భవిష్యత్ లో వెయ్యి గోల్స్ మార్కును తాకడమే లక్ష్యమని చెప్పుకొచ్చారు తన రికార్డుల కోసం ఆడనని అవే తనను వెంటాడతాయని కామెంట్ చేశారు బాలకృష్ణ కుమారుడు మోక్షజ్ఞ తెరంగేట్రం పై నందపురి కుటుంబంతో పాటు సినిమా ఇండస్ట్రీ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తుంది డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ బాలయ్య కుమారుణ్ణి వెండి తెరకు పరిచయం చేస్తున్నారు మోక్షజ్ఞ సక్సెస్ కావాలని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కోరుకున్నారు